and issue adjudicate uh, within six months a decision uh, after the application is being re received by USCIS. And this is in alignment with the USCIS new goals uh, per the uh, chart which you can see below. Um, so we expect that there will be some great news for community in future where they can expect green card in six months from the date of application and which will be a huge change from today's 10 to 15 years of backlog. Friends, welcome to Avi's blog. Apna ra jara dur duran thoe ke amar blog ta proti din dakhen, like, comment, share karen. Ta dekhe chane dono bad. Apna ra odhi ragguru ekin to apikha korle thakhen, je kakhon ovivaer no tun blog ta ajbe. Tai kina. Ami apna dekh shadhe aaj ke duuto bappar discuss korbo. Ekta holo A4 visa category te jara bohu bocho dure apikha korche, ta dekh shomoy ta dramatically kome jabe. এরকমই কিন্তু একটা নিউজ আসতে চলে আছে আর দ্বিতীয় যে ব্যাপারটা আলোচনা করব সেটা হলো আনফরচুনেটলি এ ফোর ভিসাতে যারা অপেক্ষা করছে তাদের সময়টা কিন্তু বেড়েও যেতে পারে তাহলে আপনারা ভাবতে পারেন যে অভি ভাই দু ধরনের কথা কেন বলছেন আমি দুটো সোর্স থেকে এই ইনফরমেশনগুলো পেয়ে আছি এবং সামনের ব্লগে আরও ডিটেলসে আপনাদের সাথে আলোচনা করব তবে তার জন্য আপনাদেরকে আজকের পুরো ব্লগটা না দে টেনে দেখতে হবে তাহলে জানতে পারবেন যে কোন কোন মিডিয়াগুলো বলছে এবং কোন কোন অ্যানালাইজের কারণে আমরা বলতে পারি যে এফ ফোর ভিসা ক্যাটাগরিতে যারা এই ভাই বোন ভিসা ক্যাটাগরিতে অপেক্ষা করছে বহু বছর ধরে তাদের সময়টা কমে যাবে আর কি কি কারণে এই সময়টা উল্টে বেড়েও যেতে পারে পুরো ব্লগটা না টেনে দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে শুরু করছে আজকে রাভিস ব্লগ থ্যাংকস লট নিশ্চয় এতদিন জেনে আছেন যে ওই ভাই অথেন্টিক ইনফরমেশন ছাড়া ব্লগ বানায় না এবং বেশ কিছুদিন ধরে ব্লগ বানাচ্ছি না তার কারণ আপনাদেরকে কোনো গুড নিউজ দিতে পারছি না তো গুড নিউজ ব্যাড নিউজ যেটাই হোক অথেন্টিক নিউজগুলো দেওয়ার চেষ্টা করব তো প্রথমেই বলে রাখি যে দুটো নিউজের একটা নিউজ তো ভালো খবর আর একটা হলো খারাপ খবর তো খারাপটা দিয়েই শুরু করি ঠিক আছে তো খারাপ খবরটা হলো এরকম আপনারা দেখতে পারবেন যে ব্যাকলগটা কিন্তু কমছে না প্রত্যেক মাসে দেখা যায় যে দু থেকে তিন লক্ষর যে অ্যামাউন্টটা এর মধ্যে থাকছে আবার কোনো কোনো মাসে বেশি বেশি অ্যাপ্লাই করার কারণে এই ব্যাকলগটা প্রায় সাড়ে চার লক্ষরের মতো কিন্তু চলে গেছে তাহলে এই ব্যাকলগটা যদি কমছে আবার বাড়ছে এটার উপর অ্যানালাইজ করে আমরা বলতে পারি যেহেতু এটা স্টেবল নেই মানে বাড়ছে এবং কমছে যদি এরকম হতো শুধু কমছিল তাহলে আমি বলতে পারতাম যে আপনাদের সময়টা কম লাগবে আবার যদি বাড়ছিল তাহলে আমি বলতে পারতাম যে সময়টা বেশি লাগবে কিন্তু এটা যেহেতু কোনো কোনো মাসে বাড়ছে কোনো কোনো মাসে কমছে আপনারা গত তিন মাসের অ্যানালাইসটা দেখলেই কিন্তু বুঝতে পারবেন যে আমি কি বলতে চাইছি তাহলে আমরা বলতে পারি যে ব্যাকলগের হিসাবে যে ক্রমবর্ধমান নাম্বারগুলো আছে এটার ফলে এই মুহুর্তে দাঁড়িয়ে আমরা বলতে পারি যে রেগুলারলি এ ফোর ভিসা ক্যাটাগরিতে হয়তো বা এগারো থেকে ষোলো বছরের মতো সময় লাগতো এই ওয়েলকাম লেটার পাবার পর থেকে এই ইন্টারভিউতে আপনি যাবেন হাতে ভিসা পাবেন পেয়ে আমেরিকাতে ফ্লাই করবেন সব মিলিয়ে প্রায় ষোলো বছরের মতো সময় লাগতে পারত এই নাম্বারটা কিন্তু বাড়তে পারে বোঝাতে পারছি এখন চলে আসি যে গত ছ মাসের যে ভিসা বুলেটিনটা আমরা অ্যানালাইজ করে আছি সেখানে এ ফোর ভিসা ক্যাটাগরিতে দেখতে পাচ্ছিলাম যে এপ্রিল 2007 কিন্তু নাম্বারটা আর চেঞ্জ হচ্ছে না এই গত কয়েক মাস ধরেও আমরা দেখতে পেরেছি যে এক কি দু মাস বেড়েছিল কিন্তু আবার গত ছ মাসে কোনো পরিবর্তনই নেই তাহলে এই ভিসা বুলেটিনে যদি মুভ না করে তাহলে দুটো সমস্যা হবে আপনাদের একটা হলো আপনারা ইন্টারভিউ লেটার হাতে পাবেন না মানে যাদের ডিকিউ হয়ে গেছে ডেল লাকি কিন্তু যাদের ডিকিউ হয়নি যারা ফি পে করতে পারেননি সেই ক্ষেত্রে ফি প্রদান করতে পারবেন না ভিসা বুলেটিনে আমরা দুটো জিনিস দেখি একটা হলো এই আপনারা জানেন 
যে ফাইনাল অ্যাকশান ডেট যেটার উপর ভিত্তি করে আপনারা এই মুহূর্তে ইন্টারভিউ লেটার পাবেন কি পাবেন না এটা গণনা করা হয় যে নাম্বারটা এফ ফোর ভিসা ক্যাটাগরির ক্ষেত্রে আছে হলো এপ্রিল টু তাই কি না আবার যদি ফাইলিং ডেট যেটার উপর আপনারা এই ফি প্রদান করতে পারবেন কি পারবেন না এটা কিন্তু আছে হলো টু মার্চের তাহলে এই দুটো ডেটটা যতক্ষণ না পর্যন্ত একটা ড্রামাটিক চেঞ্জ হবে ততদিন পর্যন্ত কিন্তু আপনি এটা এক্সপেক্ট করতে পারবেন না যে আপনার ডিকিউ হবে আপনি ওয়েলকাম লেটার হাতে পাবেন কিংবা আমেরিকার জন্য আপনি ইন্টারভিউ লেটার হাতে পাবেন তাহলে এই দুটো অ্যানালাইসিসের মাধ্যমে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে নাম্বারটা আগামীটা আরও বাড়তে পারে মানে আঠেরো বছর কিংবা উনিশ বছরও কিন্তু লেগে যেতে পারে উইচ ইজ ভেরি পেইনফুল তবে আপনি পুরো ব্লকটা দেখবেন জানতে পারবেন যে কি কি কারণে আবার কমতে পারে ঠিক আছে এখন চলে আসি যে কারেন্ট যে ওয়েটিং টাইম মানে বিভিন্ন এই সার্ভিস সেন্টারের উপর ভিত্তি করে আমরা অ্যানালাইজ করে আছি যে নিউ ইয়র্কে যারা বাসিন্দা আছেন তাই কি না সেই ক্ষেত্রে একটা সার্ভিস সেন্টার হবে আবার অন্য ক্ষেত্রে যদি দেখা যেতে পারে ক্যালিফোর্নিয়া সার্ভিস সেন্টার সেই ক্ষেত্রে অন্য রকম ওয়েটিং হবে এই এই যে ওয়েটিং সেন্টারের মানে এই যে সার্ভিস সেন্টারগুলোর যে মানে চাপ আছে এই মুহুর্তে প্রচুর পরিমাণে নতুন অ্যাপ্লাই করছে মানুষ সেটার উপরে ভিত্তি করেও আমি বলতে পারি যে নামটা নাম্বারটা কিন্তু বাড়ছে তার মানে আপনাদেরকে অপেক্ষা কিন্তু করতেই হচ্ছে ধৈর্য কিন্তু ধরতেই হবে কিছুই করার নেই আমেরিকার জন্য অ্যাপ্লাই করাছেন ধৈর্য আপনাকে ধরতেই হবে ঠিক আছে এই সার্ভিস সেন্টারগুলোর যে নাম্বারগুলো আছে গত ছ মাসের অ্যানালাইজ করে আমি এটা পেয়ে আনছি যে নাম্বারটা আবার বাড়ছে মানে বাড়া শুরু করা আছে তার ফলে দেখা যাবে যে আপনাদের আরও বেশ কিছুদিন অপেক্ষা করতেই হবে ঠিক আছে তাহলে এই তিনটে ডেটাবেস নিয়ে আমি কিন্তু বলতে পারি যেহেতু ভিজা বুলেটিন সার্ভিস সেন্টার এবং এই মুহুর্তে যে ব্যাকলগের খবরটা এই তিনটে ডেটাবেস ক্যালকুলেট করে আমি এই মুহুর্তে দাঁড়িয়ে মানে আজকে হলো ডিসেম্বর মাস টু আজকের অনুসারে আপনাদেরকে বলতে পারি ডেটগুলো বেড়ে চলাছে মানে হলো আপনাদের আরও সময় অপেক্ষা করতে হবে ঠিক আছে যাক আর খারাপ খবর বলবো না এবার আসুন একটু ভালো খবর বলা যাক ঠিক আছে চলে আসুন ভালো খবর কেন বলছি যে বেশ কিছু মিডিয়া এবং ইউটিউব ফেসবুক এবং এদেশের কংগ্রেস ম্যানরা যে কথাগুলো বলছেন সেটার উপর ভিত্তি করে অ্যানালাইজ একটাই গুড নিউজ হতে পারে সেটা হলো সামনে কিন্তু ইলেকশান আছে আপনারা জানেন এই ইলেকশানে এই ডেমোক্রেটিক দল এবং রিপাবলিকান দল হাড্ডা হাড্ডি লড়াই করবে তারা করবেই সামনে কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে ট্রাম্পও কিন্তু মনোনয়ন পেয়ে গেছে Tonight, a critical test in the race for the White House. Five Republicans battling to become their party's 2024 presidential nominee. The candidates ready to make their case. Right, Kina, I'm a Republican doll. So, what happens? Who knows? But if you don't have any এটা কিন্তু মানে অথেন্টিক ইনফরমেশনগুলো অ্যানালাইজ করে আমি বলছি কিন্তু এর কোনো সোর্স এখন পর্যন্ত আমি পাইনি এই মুহুর্তে যে কথাগুলো বলবো সেটা হলো মিডিয়ার উপর ডিপেন্ড করে বলা হচ্ছে যে রিপাবলিকানরা যদি ক্ষমতায় আসে তাহলে তারা পয়েন্ট বেস সিস্টেম চালু করতে পারে ব্যাপারটা কেমন অনেকটা ক্যানাডার মতো Thank you very much. It's great to be here today to unveil legislation that would represent the most significant reform to our immigration system in a half a century. I want to thank Senators Tom Cotton and David Perdue for their tremendous work in putting together this historic and very vital proposal. As a candidate, I campaigned on creating a merit-based immigration system that protects U.S. workers and taxpayers, and that is why we are here today, merit-based. The RAISE Act, R-A-I-S-E, the RAISE Act will reduce poverty, increase wages, and save taxpayers billions and billions of dollars. If you know that in Canada, if you have a lot of people, you can get a lot of people five points. But you can still get IELTS, TOEFL, কিংবা আপনার এডুকেশনাল কোয়ালিফিকেশান আপনার বয়স এই সব কিছু মিলিয়ে আপনি একটা পয়েন্ট বেসের একটা সিস্টেমের মধ্যে রান করবেন মানে একশোর মধ্যে খেলা হবে একশোর মধ্যে আপনি সার্টেন পয়েন্ট পেলে আপনি একটা পুলে থাকবেন এই পুল থেকে যদি দেখা যেতে পারে গত মাসে কানাডার থেকে ডাকা হয়েছে 
চারশো বেশি যদি এই পুল থেকে একটা নাম্বার পুল করা হয়ে আছে যে উপরের দিক থেকে ডাকা হবে মনে করুন যে আপনার বয়সের জন্য দশ পয়েন্ট আপনার মানে আপনার কম বয়সের জন্য দশ পয়েন্ট আপনার ইংলিশ প্রফিসিয়েন্সির জন্য দশ পয়েন্ট আপনার যে এডুকেশনাল কোয়ালিফিকেশান আছে মাস্টার্স হলে হয়তো বা দেখা যেতে পারে কুড়ি পয়েন্ট আবার এমন হতে পারে পিএইচডি হলে হতে পারে তিরিশ পয়েন্ট এই পয়েন্টগুলো বিবেচনা করে আপনাকে একটা একশোর মধ্যের একটা পয়েন্ট দেওয়া হবে এবং তারপর একটা পুলের মধ্যে রান করা হবে যে পুল থেকে আপনার এরকম হতে পারে যে যারা সব থেকে বেশি পয়েন্ট পেয়ে আছে উপরের দিক থেকে পুল করা হবে প্রত্যেক বছর মানে এ বছর পঁয়ষট্টি হাজারে বেশি অ্যাপ্লিকেন্ট তো এরা পুল করবে না সারা পৃথিবী থেকেই তাহলে এরকম হতে পারে যে সারা পৃথিবীর থেকে একটা সেভেন পার্সেন্টের কান্ট্রি কোটা করে দেওয়া হবে যেটা অলরেডি আছে এই সেভেন পার্সেন্টের উপরে ডাকবে না কিন্তু তার মধ্যেও আপনি আসতে পারবেন নাকি অন্য একজন আসতে পারবে আপনার সাথে বাংলাদেশ কিংবা ইন্ডিয়া কিংবা এই পাকিস্তান কিংবা যে কোনো কান্ট্রি থেকে এই কম্পিটিশনটা হবে আপনার পয়েন্ট বেস সিস্টেম ক্যালকুলেট করে সেই ক্ষেত্রে আপনাদের কেন গুড নিউজ বলে দিচ্ছি আপনাদের গুড নিউজ এটা হতে পারে যে যারা অলরেডি তো অ্যাপ্লাই করা আছে যারা কিনা আপনারা যারা অলরেডি অ্যাপ্লাই করা আছেন এফোর ভিসা ক্যাটাগরির ক্ষেত্রে তারা তো ঠিক আছেন তাদের আবার নতুন করে পয়েন্ট বেস করতে হবে না কিন্তু যারা অলরেডি অ্যাপ্লাই করা আছেন তাদেরকে খুব তাড়াতাড়ি which you can see below um, so we expect that there will be some great news for community in future where they can expect green card in six months from the date of application and which will be a huge change from today's 10 to 15 years of backlog for a tadir je file gulo anche move kore clear kore dao habe jano poro borti te যারা কিনা পয়েন্ট বেসে অ্যাপ্লাই করছে মানে নতুন অ্যাপ্লাই যারা করবে তারা পয়েন্ট বেসে করতে হবে তাই পুরনো যাদের অ্যাপ্লাই ছিল মানে হলো আপনারা এই ফাইলগুলোকে তারা খুব কুইকলি ড্রামাটিক্যালি মানে সিক্স মান্থের মধ্যে এরকমই একটা কথা চলছে যে ছ মাসের মধ্যে সব ধরনের ইমিগ্রেশন পুরনো ইমিগ্রেশন ফিনিশ করে দেওয়া হবে ফিনিশ করে দিয়ে আপনাদেরকে একটা রেজাল্ট দেওয়া হবে যে আপনি আইদার ভিসা পাবেন কিংবা ভিসা পাবেন না কিংবা আপনাকে রিঅ্যাপ্লাই করতে হবে কিংবা যা ইচ্ছা হতে পারে আর এফি কিংবা রিজেক্ট পার্শিয়াল রিজেক্ট যাই হোক আপনার একটা রেজাল্ট দিয়ে দেবে রেজাল্ট দিয়ে দেবার পর আপনি তো পুলে থাকলেন মানে আপনার তো ইমিগ্রেশনের ব্যাপারটা ফিনিশ হয়ে গেল ছ মাসের মধ্যে এরপর যারা নতুন অ্যাপ্লাই করছে তারা এই ব্যাকলগে পড়বে মানে হলো যারা নিউ অ্যাপ্লাই করছে তারা মানে তাদের অপেক্ষা এরকম দশ বছর হতে পারে বারো বছর হতে পারে সেটা এই অপেক্ষার পালাটা নতুনদের ক্ষেত্রে হবে যারা অলরেডি অ্যাপ্লাই করেছেন লাকি বোঝাতে পারছি তবে আগামী ব্লগটা দেখার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি যেটার মধ্যে আমি পার্ট টু থাকবে সেখানে আরও ডিটেলসে বলবো যে আপনাদের অপেক্ষার পালাটা কমে যাবে নাকি বাড়বে আশা করছি আজকের অ্যানালাইসের মাধ্যমে আপনারা অনেক ইনফরমেশন কারেক্ট কারেন্ট যে ইনফরমেশনগুলো আমেরিকার জানতে পেরে আছেন প্রতিদিন আমার ব্লগ দেখবেন যখনই আমি ব্লগটা আপলোড করব অনেকের কাছে শেয়ার করবেন ভালোবাসার মানুষদের সাথে শেয়ার করবেন এবং অভিভাইকে ভালোবাসলে সাথে থাকবেন থ্যাংকস লট গড ব্লেস আমেরিকা